Setelah Kementerian Kesehatan melarang konsumsi obat berbentuk sirup, berwarna daftar produk obat yang mengandung zat berbahaya yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Namun, juru bicara Kemenkes Ri Muhammad Syahril menyatakan, daftar tersebut tidak benar. Syahril menegaskan, Kemenkes tidak pernah mengeluarkan daftar yang memuat nama obat dan identifikasi kandungan senyawanya sebagaimana yang saat ini banyak beredar. Dapat kami pastikan bahwa informasi tersebut tidak benar, kata Muhammad Syahril seperti dikutip dari antara, Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022. Menurut Syahril, Kemenkes bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, Ahli Epidemiologi, Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI. Farmakolog dan Puslap for Polri masih melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab pasti dan faktor risiko yang menyebabkan gangguan ginjal akut. Saat ini Kementerian Kesehatan dan BPOM masih terus menelusuri dan meneliti secara komprehensif termasuk kemungkinan faktor risiko lainnya, ujarnya. Dalam daftar yang beredar di media sosial dan grup WhatsApp itu, ada 15 merek obat yang mengandung senyawa berbahaya mengandung etilen glikol, EG, dan dietilen glikol, DEK. Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan, Wamenkes, Dante Saksono Harbuwono mengatakan, pemerintah menginstruksikan penghentian sementara penjualan obat sirup di seluruh apotek. Hal itu dilakukan selama pelaksanaan investigasi risiko infeksi menyusul munculnya kasus gangguan ginjal akut pada anak. Kita terus melakukan investigasi dan melakukan beberapa hal untuk identifikasi kelainan ginjal akut pada anak. Salah satunya adalah penyebab infeksi karena obat-obatan ucap Dante. Obat-obatan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan di laboratorium pusat forensik dan sedang kita identifikasi lagi obat mana saja yang bisa menyebabkan kelainan ginjal, ujarnya. Dante mengatakan bahwa pemerintah tidak melarang penggunaan paracetamol, tetapi melarang penggunaan produk obat berbentuk sirup yang bisa tercemar etilen glikol EG. Bukan paracetamol yang tidak boleh. Yang tidak boleh adalah karena beberapa obat tersebut mengandung EG dan sedang diidentifikasi 15 hingga 18 obat yang diuji. Sirup masih mengandung EG. Dan kita identifikasi lagi bahwa EG ini bisa bebas, ujarnya. Dante mengatakan bahwa warga yang membutuhkan alternatif obat selain sirup untuk anak dapat berkonsultasi dengan dokter. Dokter akan memberikan obat racikan dan paracetamol tetap aman. Bukan paracetamol yang tidak aman, sebutnya.